విప్లవ యోధుడు చేఫర్ చెగువేరా కమింగ్ సూన్ ఇన్ థియేటర్స్ వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ నేను మీ విజయ్ అటు తెలంగాణ ఎన్నికల్లోనూ అదేవిధంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాల్లోనూ ఒకే ఒక వ్యక్తి ఒకే ఒక పార్టీ ఇప్పుడు కీలకంగా మారుతుందా ఓవైపు తెలంగాణ రాజకీయాల్లో ఎన్నికల్లో జనసేనతో బీజేపీ కలిసి పోటీ చేయబోతుంది మరోవైపు ఏపీలో కూడా తెలుగుదేశం పార్టీ జనసేనతో కలిసి ఇప్పటికే పోటీ చేసేటువంటి విషయం మీద కూడా ఆల్రెడీ ఒక ప్రకటన కూడా చేసింది అయితే ఇప్పుడు ఏపీ రాజకీయాల్లో అలాగే తెలంగాణ రాజకీయాల్లో కూడా ఇప్పుడు జనసేన పార్టీ సంబంధించినటువంటి పాత్ర ఏ విధంగా ఉండబోతుంది దీనిపై మనతో మాట్లాడడానికి పొలిటికల్ అనలిస్ట్ అడ్వకేట్గా ఉన్నటువంటి బాలగారు మనతో పాటు స్టూడియోలో విశ్లేషణలో పాల్గొంటున్నారు నమస్తే బాలగారు నమస్తే సో జనసేన పార్టీ అంటే ఆల్రెడీ ఎన్డీఏలో భాగస్వామిగా ఉంది ఆ పార్టీ కూడా తెలంగాణ ఎన్నికల్లో బీజేపీ కూడా ఇప్పుడు జనసేనని కలుపుకొని పోటీ చేయాలని భావిస్తుంది ఆల్రెడీ దీనికి సంబంధించినటువంటి చర్చలు కూడా సమాలోచనలు కూడా పూర్తయ్యాయి త్వరలోనే కొన్ని సీట్లు కూడా ఎక్కడ పోటీ చేయబోతుంది కూడా ప్రకటించబోతున్నారు మరోవైపు ఏపీలో కూడా జనసేన పార్టీ చాలా కీలకంగా ఉంది ఆల్రెడీ తెలుగుదేశం పార్టీతో పొత్తులో ఉంది అక్కడ కూడా టీడీపీతో కలిసి పోటీ చేయబోతుంది సో నిజంగా రెండు రాష్ట్రాల్లో జనసేన పార్టీకి సంబంధించినటువంటి పాత్ర ఏ విధంగా ఉండబోతుంది ఒకటి నాకు తెలిసినంత వరకు జనసేన పార్టీ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ పొలిటికల్ పార్టీ ఇట్ ఈస్ అ సోషల్ ఆర్గనైజేషన్ సోషల్ ఆర్గనైజేషన్స్కి ఆబ్జెక్ట్స్ ఎప్పుడైనా ఎలా ఉంటాయంటే పబ్లిక్ అట్ లార్జ్ అదర్ బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి తప్ప వాళ్ళ ఓన్ బెనిఫిట్స్ ఎప్పుడు ఉండవు పొలిటికల్ పార్టీస్కి ఓన్ బెనిఫిట్స్ అనేది ఉంటాయి ఓన్ బెనిఫిట్స్ అనేది ఏంటి అంటే సీఎం అవ్వాలి లేకపోతే గవర్నమెంట్ని ఫామ్ చేయాలి ఇలాంటివి ఎక్కువగా ఏ పొలిటికల్ పార్టీకైనా సహజంగా ఉండే నేచర్ ఓకే కానీ ఒక జనసేన పార్టీకి ఏంటంటే పాపము అది ఏ టర్మ్లో తీసుకున్నా కూడా టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ఇప్పుడు ఈవెన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్కి వెళ్తున్నప్పటికీ కూడా ఈ రోజు వరకు కూడా దే ఆర్ నాట్ ఫిట్ ఫర్ దే ఆర్ నాట్ రెడీ ఫర్ ఎలక్షన్స్ అని అంటారు అంటే ఎలక్షన్స్ అంటే ఇన్ ద సెన్స్ మేము ఇంకా సంస్థాగతంగా సెట్ చేసుకోవాలి ఎవరు చేసుకోవద్దు అన్నాడు భయ్ మీ కార్యకర్తలు ఆపారా ప్రజలు ఆపారా లేకపోతే ఇంకొకరు ఎవరైనా ఆపారా ఎవరు ఆపలేదు కదా ఇట్స్ యువర్ పొలిటికల్ పార్టీ ఇట్ ఈస్ యువర్ డ్యూటీ టు ఎస్టాబ్లిష్ అన్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ లెవెల్స్ అంటే నిజంగా ఆ పరిస్థితే ఉంటే ఒక జాతీయ పార్టీగా ఉన్నటువంటి బీజేపీ ఇప్పుడు జనసేన మీద ఆధారపడినటువంటి పరిస్థితి లేదు జాతీయ పార్టీ జన జనసేన పార్టీ అని మీరు ఏదైతే చెప్పుకున్నారో బీజేపీ పార్టీ జాతీయ పార్టీ జనసేన పార్టీ లోకల్ పార్టీ బీజేపీకి ఎవరి దగ్గర క్రౌడ్ ఉంటే ఎవరైతే క్రౌడ్ పుల్లర్ ఉంటారో సినిమా యాక్టర్ని కూడా తీసుకుంటారండి సినిమా యాక్టర్ని కూడా తీసుకున్నంత మాత్రాన వాళ్ళు వాళ్ళ పబ్లిసిటీ కోసం వాళ్ళు జనాల్ని ఫ్రీగా రావాలి కదా వాళ్ళకి ఒక జనాల్ని క్రౌడ్ని పుల్ చేయాలంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ జోక్ ఒక్కొక్క వ్యక్తికి మూడు వందల రూపాయలు డబ్బులు ఇవ్వాలి ప్లస్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ పెట్టాలి ప్లస్ వాళ్ళకి ఆ మేల్స్ అయితే వాళ్ళకి మందు బిర్యానీ ఇవ్వాలి ఫీమేల్స్ అయితే వాళ్ళకి అదర్ ఏదన్నా ఇవ్వాలి ఇది తీసుకొచ్చి క్రౌడ్ని తీసుకురావాలి బట్ ఒక జనసేన పార్టీకి ఏమైపోయింది మీకు కమ్యూనిటీ బేస్ ఫ్యాన్స్ ఫాలోయింగ్ ఈ రెండు ఫ్రీగా వచ్చే క్రౌడ్ ఈ ఫ్రీగా వచ్చే క్రౌడ్ని ఎవరు వద్దు అనుకుంటారు బీజేపీ వద్దు అనుకుంటుందా ఇప్పుడు బీజేపీ తీసుకురావాలంటే కూడా వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న పెయిడ్ ఎవరైతే ఆర్ఎస్ఎస్కి సంబంధించిన వాళ్ళు లేకపోతే బజరంగ దళ్ళకి సంబంధించిన వాళ్ళు లేకపోతే ఇంకొకరు ఇంకొకరు ఈ యాక్టివిస్టులు రావాలి తప్ప జనాలు పొలం వస్తారా అంటే అసలు బీజేపీ క్యాడరీ లేదంటారా ఏముంది బీజేపీకి అసలు ఆంధ్రప్రదేశ్లో జీరో పర్సెంటేజ్లో ఇక్కడ తెలంగాణలో నేను చెప్పి తెలంగాణ మహా అంటే ఒక టూ టూ త్రీ పర్సెంట్ ఒకనొక దశలో అంటే ఒక రెండు నెలలు మూడు నెలల కిందటి వరకు బండి సంజయ్ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడిగా ఉన్నప్పుడు బీఆర్ఎస్కి ప్రత్యామ్నాయం ఇక బీజేపీగానే మారిపోతుంది అనేటువంటి ఒక సినారియో కనిపించింది సార్ విజయ్ గారు నాకు ఒక విషయం చెప్పండి ఇప్పుడు సినారియో కనిపించిందని మనం మీడియాలో అనుకుంటున్నాం కదా జనాలు డెమోక్రసీలో పీస్ అండ్ ట్రింక్వాలిటీ సొసైటీ హ్యాపీనెస్ని కోరుకొని రాజకీయ నాయకులు ఉండాలని అనుకుంటుందా లేకపోతే వైలెన్స్ని క్రియేట్ చేసే వాళ్ళు ఉండాలని అనుకుంటుందా అంటే ఎవరు వైలెన్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు బండి సంజయ్ అనే ఒక రాజకీయ నాయకుడు ఆయన పొలిటికల్ పార్టీ బీజేపీ నుంచి వచ్చి అగ్రెసివ్గా ఆయన చేసింది ఏంటండి ముగ్గురు డ్రైవింగ్లు చేస్తే నీకు చలాన్ లేకుండా చూస్తా మతం మీద అసలు ఏ పొలిటికల్ పార్టీ మతం మీద మాట్లాడితే రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ పీపుల్ యాక్ట్ ప్రకారం దాన్ని ఇమీడియట్గా డిజాల్వ్ చేయాలి అని తీసిపడేయాలి ఫస్ట్ కానీ అది జరగవు ఇట్లాంటి కామెంట్స్ చేసిన వాళ్ళని జనాలు వెల్కమ్ చెప్తారా చెప్పరు కదా మీడియాలో చూపించుకున్నంత మాత్రాన మీడియాలో చూసినంత మాత్రాన మీడియాలో వచ్చినంత మాత్రాన అది యాంటింగ్ ఎంబెన్సీ వచ్చేసింది లే
అది కొల్యూషన్స్ అవి సింపుల్ ఇప్పుడు బీజేపీకి ఆ స్థాయిలో వచ్చాయి అంటే అప్పట్లో ఉన్న సర్కమ్ టెన్సెస్ని బేస్ చేసుకొని కొల్యూషన్స్తో వచ్చాయి తప్పనిచ్చి నేను చెప్పేది కూడా అదే ఇప్పుడు కొల్యూషన్స్తో వచ్చాయి అంతేకాని డైరెక్ట్ కాదు కదా ఇప్పుడు ఈసారి బీజేపీకి మహా అంటే ఎన్ని వస్తాయి ఇప్పుడు మేము సర్వే కూడా చేస్తున్నాము త్వరలో రిలీజ్ కూడా చేస్తాము ఐ థింక్ నాట్ మోర్ దెన్ ఆఫ్ యూనో త్రీ డిజిట్స్లో డిజిట్ వన్లోనే ఉంటారు తప్ప నిమరిక్ వన్లోనే ఉంటారు తప్ప నిమరిక్ టూలోకి మారరు ఇప్పుడు జనసేన యాడ్ అవ్వడం వల్ల డబుల్ డిజిట్ ఏమైనా వచ్చే అవకాశం ఉంది జనసేన యాడ్ అయినా జనసేన దగ్గర ఉన్న క్యాడర్ క్రౌడ్ ఓటర్స్ ఎవరు వేసుకున్నా కూడా మీరు ఓ లిటిల్ బిట్ పోర్షన్ ఉంటుంది సో ఎంత పర్సంటేజ్ ఉండదు ఫోర్ పర్సెంట్ అంటే ఆల్రెడీ మీరు కూడా కొన్ని సర్వేలు కూడా చేస్తున్నారు ఫోర్ ఫోర్ ఆర్ ఫైవ్ పర్సెంట్ అనుకోండి ఈ ఫోర్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఏంటంటే మెయిన్ కమ్యూనిటీ దెన్ తర్వాత ఫ్యాన్స్ ఫాలోయింగ్ కమ్యూనిటీ ఫ్యాన్స్ ఫాలోయింగ్ వేస్తే సరిపోదు కదా ఒకరి గెలుపుకి ఒకరి ఓటమికి కారకులు అవుతారు తప్ప వీళ్ళు ఎప్పుడు గెలవలేరు వీళ్ళు ఎప్పుడు ఓడలేరు ఎందుకంటే వీళ్ళు ఓడడానికి గెలుపు కోరుకుంటే కదా ఎక్కడ తెలంగాణ తెలంగాణ ట్రయాంగిల్ ఫైట్ కాదండి మేము సర్వే కూడా రిలీజ్ చేసాము ఫోరెన్సిక్ ఎలక్షన్ సర్వే అని చెప్పేసి అని పీపుల్ మైండ్ అండ్ మూడ్ సెట్ వాళ్ళ మూడ్ ఎలా ఉంది మైండ్ సెట్ ఎలా ఉంది అన్న దాని మీదే మేము సర్వే కంప్లీట్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ ప్రస్తుతం నడిచే ఫైటింగ్ అంతా ఏంటంటే ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఇవి రెండే దీంట్లో మధ్యలో బీజేపీని దూరుస్తున్నారు జనసేనని దూరుస్తున్నారు ఇంకా చిన్న చిటక పార్టీలన్నీ కూడా దూరుతున్నారు అయితే ఈ చిన్న చిటక పార్టీలన్నీ దూరినా బీజేపీ ఉన్న ఎంఐఎం ఇలాంటివన్నీ తీసుకున్నా ఎవరి ఓట్లు చీలుస్తాయి ఎనభై ఎనిమిది సీట్లు ఎవరైతే ఉన్నాయో యాంటింగ్ ఎమ్మెల్సీ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఓట్లు చెల్లుస్తాయి తప్ప కాంగ్రెస్కి అయితే ఓట్ బ్యాక్ లేదు కదా తక్కువ ఇప్పుడు జనసేన మీరు చెప్పిన దాని ప్రకారం ఇప్పుడు జనసేన బీజేపీ రెండు కలిసి పోటీ చేస్తే ఆల్రెడీ దాని మీద కూడా క్లారిటీ వచ్చేసింది అంటే ఎన్ని స్థానాల్లో చేయబోతుంది ఏ స్థానాల్లో పోటీ చేయబోతుంది ఎక్కడెక్కడ ఇవ్వబోతున్నారు సీట్స్ అనేది కూడా త్వరలోనే కూడా రిలీజ్ చేయదు అయితే ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి సిచ్యువేషన్ ప్రకారం ఒకవేళ జనసేన బీజేపీ కలుస్తాయి కాబట్టి కలిసాయి కాబట్టి పోటీ చేస్తున్నాయి కాబట్టి ఎవరికి దీనివల్ల నష్టం ఎవరికి దీనివల్ల ప్రయోజనం బీఆర్ఎస్కి నష్టం ఎట్లా అంటారు ఎందుకంటే ఓటింగ్ బ్యాంక్ ఏదైనా బయటికి వెళ్తుంది అంటే అది బీఆర్ఎస్ది బయటికి వెళ్తుంది ఇప్పుడు ప్రభుత్వం వ్యతిరేక ఓటే కదా దట్స్ వాట్ నేను అదే అంటున్నా ఇప్పుడు ఎందుకు బీఆర్ఎస్కి నష్టం ఓటింగ్ పరంగా కానీ జనసేన పార్టీ బీజేపీ పార్టీ కలిసి పోటీ చేస్తే లాభం కూడా బీఆర్ఎస్కే అంటే కాంగ్రెస్ వచ్చే ఓట్లు చీలుస్తారా లేదంటే ఆల్రెడీ అధికార పార్టీకి ఆల్రెడీ డెవలప్మెంట్ కావచ్చు లేదంటే సంక్షేమ పథకాలు లబ్ధిదారులు ఎవరైతే బీఆర్ఎస్కి ఓటేయాలనుకుంటారో ఖచ్చితంగా ఓటేస్తారు అలాగే బీఆర్ఎస్కి ఓటేయకూడదు అని ప్రభుత్వ వ్యతిరేక ఓటు ఉందో ఈ ఓటుని ఎక్కడికి పోద్ది పోతే కాంగ్రెస్కి పోతుంది లేదంటే బీజేపీకి పోతుంది ఒకవేళ సింగిల్గా పోటీ చేస్తే జనసేనకు పోతుంది లేదు ఇప్పుడు జనసేన బీజేపీ రెండు కలిసి పోటీ చేస్తున్నాయి కాబట్టి నేను అదే చెప్తున్నాను మీకు ఓటింగ్ పరంగా నష్టపోయేది బీఆర్ఎస్ పార్టీ బట్ పొలిటికల్ పరంగా బెనిఫిట్ పొందేది బీఆర్ఎస్ పార్టీ రెండు డిస్టింగ్స్ డిఫరెన్స్ ఉన్నాయి ఎలా అంటారు ఆ ఎక్వేషన్ ఓటింగ్ బయటికి వెళ్ళిపోయినా చాలా సింపుల్గా మీకు చెప్పాను కామన్ మ్యాన్కి అర్థమయ్యే విధంగా బిగ్సీ అనే ఒక మొబైల్ సెంటర్ ఉన్నది గుర్తుందా మీకు అవును బిగ్సీ కాకుండా వేరే ఆల్టర్నేట్ మొబైల్ పాయింట్స్ కూడా వచ్చాయి లాట్ అని లేకపోతే హ్యాపీ అని రకరకాలుగా వచ్చాయి జనాలకి అందరికీ ఏం తెలుసు ఆల్రెడీ వాళ్ళకి సంబంధించినటువంటి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం చేస్తారు రూపాయి డిస్కౌంట్ అని ఇక్కడ అంటారు ఇక్కడ వెళ్లాల్సిన కస్టమర్ ఏం చేస్తారంటే పది రూపాయలు లాస్ అవ్వకుండా పోతే పోయింది టూ రూపీస్ అని చెప్పేసి అని ఇంకొక స్టోరీ పంపిస్తే అక్కడ టూ రూపీస్ డిస్కౌంట్ ఇస్తే ఎనిమిది రూపాయలు వచ్చాయి కదా ఎవరి జోబులోకి వచ్చాయి ఏంటి ఆఫ్ ద డే మెయిన్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ జోబులోకి వచ్చాయి ఇట్ ద సేమ్ టైం ఇదే అనాలజీ పాలిటిక్స్లో కూడా మీరు ఏం చేస్తారంటే ఏదైతే యాంటింగ్ ఎమ్మెల్సీ ఓట్స్ ఉన్నాయో ఈ బయటికి వెళ్ళిపోయే యాంటింగ్ ఎమ్మెల్సీ ఓట్స్ వేరే వాళ్ళకి పంపించకుండా వీళ్ళే ఇంకొక దుకాణాలు లేకపోతే వీళ్ళకు సిస్టర్ కన్సర్న్స్ ఉన్న వాళ్ళ దగ్గరికి పంపించినప్పుడు ఓటర్ పరంగా వీళ్ళు లాస్ అవుతారు కానీ సీట్ల పరంగా వాళ్ళకి బెనిఫిట్ వచ్చినప్పుడు అలియన్స్ వాళ్ళతోనే ఉంటారు సో గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేయడానికి వీళ్ళు ఉపయోగపడతారు రేపు బీజేపీ బీఆర్ఎస్ కలిసి గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేసినా మనం ఆశ్చర్యపోవడానికి లేదు ఎందుకంటే ఒకవేళ అలాంటి సీట్లు వస్తే రాలేదనుకోండి లార్జెస్ట్ పార్టీగా కాంగ్రెస్ పార్టీ వస్తే కాంగ్రెస్సే గవర్నమెంట్ ఫామ్
సో సపోర్ట్ చేసినప్పుడు గవర్నమెంట్ ఎవరు ఫామ్ చేస్తారు బీఆర్ఎస్ సో బెనిఫిట్ ఎవరికి పొలిటికల్ గా బీఆర్ఎస్ సో ఓటర్ కలాస్ ఎవరికి బీఆర్ఎస్ ఓటర్ కలాస్ కాంగ్రెస్ అనేది చీలిపోతుంది చీలిపోతుంది కాబట్టి చీలిపోయినప్పటికీ కూడా నేను ఇందాక చెప్పినట్టు మీకు డిస్కౌంట్ టూ త్రీ పర్సంటేజ్ పోయినా మెయిన్ సెవెన్ ఎయిట్ పర్సంటేజ్ మెజారిటీ పర్సంటేజ్ మళ్ళీ ఇక్కడికి రూట్ అవుతుంది కాబట్టి ఇదే ఫార్ములా వాళ్ళు యూజ్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు సో కాబట్టి బీజేపీ జనసేన కలిసి ఒకవేళ పోటీ చేసే సీట్లు ఏదైనా వచ్చినప్పటికీ కూడా అది బీఆర్ఎస్ పార్టీకే లాభం తప్పనిచ్చి కాంగ్రెస్ పార్టీకి నష్టమో నష్టమే ఎందుకు పొలిటికల్గా ఓటింగ్ పరంగా కాదు ఓటింగ్ పరంగా నష్టం ఎవరికి అంటే బీఆర్ఎస్ పార్టీకి పొలిటికల్గా బెనిఫిట్ ఎవరికి అంటే బీఆర్ఎస్ పార్టీకి పొలిటికల్గా నష్టం ఎవరికి అంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇప్పుడు టీడీపీ ఇక్కడ పోటీ చేయకపోవడం వల్ల ఎవరికి ప్రయోజనం అంటారు టీడీపీ ఇక్కడ పోటీ చేయకపోవడం వల్ల కాంగ్రెస్కి ప్రయోజనాలు ఎక్కువ ఉంటాయి ఏ విధంగా ఏ విధంగా అంటే టీడీపీ ఇక్కడ పోటీ చేయకపోవడం వల్ల మీకు గతంలో జరిగిన కొన్ని ఇన్సిడెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ఇన్సిడెంట్స్ని బేస్ చేసుకొని ఇక్కడ ఆంధ్ర సెటిలర్స్ ఓట్స్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి మీకు ఈ ఆంధ్ర సెటిలర్స్ ఓట్స్ ఈరోజు టీఆర్ఎస్ పార్టీలో ఉన్న ఓటింగ్ అంతా కూడా టీడీపీ నుంచి ఫ్లెక్స్ చోట అయిందే అదేం పక్క నుంచి రాలేదు టీడీపీలో నుంచే బయటకు వచ్చి వెళ్ళినది కాబట్టి క్యాడరు లీడర్షిప్ కూడా ఎక్కువ చాలా వరకు టీడీపీకి సంబంధించిన వాళ్ళు ఉంటారు కాబట్టి వీళ్ళు పోటీ చేయనప్పుడు వాళ్ళ లెవెల్ ఆఫ్ క్యాడర్ ఏదైతే ఉంటుందో వాళ్ళు వాళ్ళకి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసుకున్నప్పుడు వీళ్ళు ఇండైరెక్ట్లీ అలయన్స్ ఎవరితో ఇండైరెక్ట్లీ కొల్యూషన్స్ ఎవరితో కాంగ్రెస్ పార్టీ సో వాళ్ళకి ఓట్ వేయడానికే ప్రపోజ్ చేస్తారు తప్ప కానీ ఒక కామన్ ఇయర్స్ ఒక టీడీపీని అభిమానించే వ్యక్తి కావచ్చు లేదంటే ఆ శ్రేయ ఉల్లాస్లో లేకపోతే ఎవరైనా దాన్ని అనుబంధంగా ఉండేవారు కావచ్చు వీరందరూ కూడా అంటే కమ్యూనిటీస్ కూడా అనుకుందాం ఇప్పుడు టీడీపీ సింబల్ లేనప్పుడు కాంగ్రెస్కి బద్ధ శత్రు టీడీపీ అంటే కాంగ్రెస్కి వ్యతిరేకంగా ఏర్పాటైందే ఆ పునాదుల మీద నిలబడిందే తెలుగుదేశం పార్టీ ఇప్పుడు తెలుగుదేశం పార్టీతో ఏపీలో పొత్తు పెట్టుకోండేది జనసేన పార్టీ సో జనసేనకి వేయచ్చు కదా జనసేన వేయడానికి ఇక్కడ స్కోప్స్ లేవు ఎందుకంటే కామన్ మ్యాన్ గా ఒక టీడీపీని అభిమానించే కామన్ మ్యాన్ గా ఎందుకంటే రీజన్ అది కూడా నేను చెప్తాను టీడీపీని అభిమానించే కామన్ మ్యాన్ అందరూ కూడా వాళ్ళకు ఒక ఇంట్రెస్ట్ అనేది ఉంటుంది ప్రొటెక్టివ్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది ఉంటుంది మొన్న జరిగిన ఇన్సిడెంట్స్ చంద్రబాబు నాయుడు ఏదైతే అరెస్ట్ అయ్యి ఉన్నారో ఆ ప్రొటెక్టివ్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది వీళ్ళకి మైండ్స్లోకి నెగిటివ్ సెన్స్లోకి వెళ్ళిపోయింది నెగిటివ్ సెన్స్లోకి వెళ్ళిపోయినప్పుడు మీకు బీజేపీకో లేకపోతే జనసేన పార్టీకో ఓటు ఎన్నికేస్తారు ఇక్కడ ప్రొటెక్ట్ జనసేన ఖచ్చితంగా వేస్తారు వేయరు ఎందుకంటే జనసేనకి ఒకవేళ ఓటేస్తే రేపు ఇండైరెక్ట్లీ ఎవరికి బెనిఫిట్ బీఆర్ఎస్ కి బెనిఫిట్ సో అంత దూరం ఆలోచిస్తారా ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టే ఇప్పుడు కామన్ ఇప్పుడు కామన్ మ్యాన్ సో ఎగ్జాంపుల్ బీజేపీ పార్టీ బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఒకటే అనేది ప్రజల దగ్గర కూడా ఉన్న నానుడే అవును కదా కామన్ మ్యాన్ కూడా అనుకుంటున్నారు మరి కామన్ మ్యాన్ కి వీళ్ళిద్దరు ఒకటే అనుకున్నప్పుడు పోయి జనసేన పార్టీ దూరితే వాళ్ళతో పాటు ఇది కూడా గ్రూప్ అవుతుందా లేకపోతే సపరేట్ అవుతుందా అదే ఒకవేళ టీడీపీ పోటీ చేస్తే ఒకవేళ టీడీపీ పోటీ చేస్తే టీడీపీ ఓట్లు చెల్చే ఎవరైనా చెల్లుతుంది అంటే కాంగ్రెస్కి తెలుస్తుంది కాంగ్రెస్కే నష్టం కాంగ్రెస్కే నష్టం సో కాబట్టి వాళ్ళు డ్రాప్ అవడానికి రీజన్ కూడా మేబీ అయిందొచ్చు కాంగ్రెస్కి రేపు దెబ్బ పడకుండా ఉండాలి అంటే రేవంత్ రెడ్డి ఎక్కడ ఉన్నాడు కాబట్టి టీడీపీ పార్టీ కంప్లీట్గా కంటెస్ట్ చేయకపోతే ఆ ఓట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఒకవైపు మొన్న చంద్రబాబు నాయుడు అరెస్ట్ అవడం వల్ల జరిగిన నెగిటివ్ సెన్స్ ఇక్కడ తెలంగాణ గవర్నమెంట్లో గవర్నమెంట్ బిహేవ్ చేసిన వాళ్ళ సైడ్ పోలీసు నుంచి పెట్టి వాళ్ళని అడ్డుకొని ఇట్లాంటివన్నీ కూడా నెగిటివ్ సెన్స్ ఉంది కాబట్టి కొంచెం కాంగ్రెస్కి బెనిఫిట్ సో రకరకాల ఈక్వేషన్స్ అయితే మాత్రం తెలంగాణ పొలిటికల్స్లో పొలిటికల్ సినారియోలో ఎలక్షన్స్లో అయితే మాత్రం ఉన్నాయనుకోవచ్చు అంటే ఏ పార్టీకి ఎన్ని ఓట్లు వస్తాయి ఏ పార్టీ ఎవరు ఓట్లను చీలుస్తుంది ఏ పార్టీ పొత్తులో ఉండడం వల్ల ఎవరికి ఉపయోగం లేదు అనేది మాత్రం త్వరలోనే మనకి జరిగే ఎన్నికల్లో రిజల్ట్లో తెలుస్తుంది మనకు రైట్ అండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బాలగారి ఇది తెలంగాణ ఎన్నికల్లో ఇప్పటికే జనసేన పార్టీ బీజేపీ రెండు కూడా కలిసి పోటీ చేసే అవకాశం స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నటువంటి నేపథ్యంలో సో జనసేన పార్టీకి వచ్చేటువంటి ఓట్లు అలాగే బీజేపీకి వచ్చేటువంటి ఓట్లు ఎవరికి ప్రయోజనం కలుగుతాయి అలాగే ఎవరికి నష్టాన్ని కలిగిస్తాయనే దానిపై బాలాగారి విశ్లేషణ ఇది థ్యాంక్ యూ సో మచ్